good morning അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റോവൻ പ്രീമിയം പാനാണ് ലേബർ എന്ന മുടിയുള്ള കാൽസെ പ്രീമിയം പ്ലാൻ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽസെ പ്രീമിയം പ്ലാനിന് സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എംപ്ലോയി റെമ്യൂണറേഷൻ പ്ലാനാണ് ഹോവൻ പ്രീമിയം പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി റോവൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാനും ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ സിമിലർ ടു ഹാൽസെ പ്രീമിയം പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഹാൽസെ പ്രീമിയം പ്ലാനിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് റോവൻ പ്ലാനും അതായത് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഇതും ചെയ്യുക ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഹിയർ ഓൾസോ വർക്കേഴ്സ് ആർ പെയ്ഡ് ഫോർ ദ ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ഇൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ വർക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുത്ത സമയം അതിനനുസരിച്ചാണ് വർക്കേഴ്സിന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കും സാധാരണ ഹാൽസെ പ്ലാനിൽ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്ത ജോലിയുടെ കൂലി റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കും ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെയും വർക്കേഴ്സിന് ഒരു ബോണസ് കൊടുക്കും ആ ബോണസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വർക്കർ സേവ് ചെയ്ത സമയത്തിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനിലാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സേവ് ചെയ്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ലാഭിച്ച ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ വേജസിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനൽ ആയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബോണസ് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ തിയറി ഭാഗങ്ങൾ ലേബർ എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് നേരത്തെ തിയറി പഠിച്ചതാണ് അവിടെ ഈ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കമ്പ്യൂട്ടേഷനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റോവൻ പ്ലാൻ ദ ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ഓഫ് എ വർക്കർ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ദിസ് വേ കാണുന്നത് ദ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ഈസ് ഈഗൽ ടു ടി ഇൻ ടു ആൺ ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ടൈം ടേക്കൺ ജോലി ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുത്ത സമയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേറ്റ് പറവറാണ് ഇത് ഹാൽസെ പ്രീമിയം പ്ലാനിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് സോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് പെർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ റേറ്റ് പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ കിട്ടുന്ന കൂലി സോ ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് കാണുന്നത് ടി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ജോലിയുടെ കൂലിയാണ് ചെയ്ത ജോലിയുടെ കൂലി ടി ഇൻറ്റു ആർ കാണും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്ലസ് ഈ തുകയാണ് ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബോണസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് മൈനസ് ടി ബൈ എസ് ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ കമ്പനി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയം എസ് മൈനസ് ടി ടി ടൈം ടേക്കൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ആർ ഇങ്ങനെയാണ് റോവൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ ഏണിച്ച് കാണുക ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോളോയിങ് ആർ ദ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിലേറ്റ് ഫോളോയിങ് ആർ ദ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു വർക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കറുടെ 
details are our family then he has completed his job in 6 hours time the actual time taken is 6 hours ആറു മണിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യാനായി എടുത്ത സമയം ദെൻ ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ അവർ കമ്പനി ഒരു മണിക്കൂറിന് പത്ത് രൂപയാണ് വേജസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ടൈം അലൗഡ് ഈസ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് ടോട്ടൽ വേജസ് അണ്ടർ ദ റോവൻ പ്രീമിയം പ്ലാൻ റോവൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഈ എംപ്ലോയിക്ക് എത്ര വേജസ് കിട്ടും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ റോവൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഏണിങ്സ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടി ഇൻഡു ആർ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് ടി വൈ എസ് ഇൻഡു ടി ഇൻഡു ആർ ഇവിടെ ടി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് ടി മീൻസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഇവിടെ ടൈം ടേക്കൺ സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടിയുടെ വാല്യൂ ആറാണ് അടുത്തത് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ആർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലേബർ റേറ്റ് പെർ അവർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം റേറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിന് പത്ത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേജ് സോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടി കിട്ടി ആർ കിട്ടി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കുക ഇത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം അലൗഡ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം അലൗഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് കമ്പനി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് വാല്യൂസും കിട്ടി ഇനിയും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോവൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് കാണുന്നത് ടി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് ടി ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ് മണിക്കൂർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ അവർ ലേബർ റേറ്റ് ആണ് ലേബർ റേറ്റ് പെർ അവർ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേബർ റേറ്റ് പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അടുത്തത് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈം അലൗഡ് ബൈ ദ കമ്പനി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ഇനിയും ഈ രൂപത്തിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ടി ഇൻറ്റു ആറ് കാണുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വാല്യൂ കണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി ടി ഇൻറ്റു ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് പെർ അവർ പത്ത് ആറ് ഗുണം പത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് പിന്നീട് വേണ്ടത് ഞാൻ നോക്കൂ എസ് മൈനസ് ടി ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം വാല്യൂ എട്ട് സോ എട്ട് മൈനസ് ടി ടിയുടെ വാല്യൂ ആറാണ് എട്ട് മൈനസ് ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇ എട്ടാണ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ആർ ആറ് ഗുണം പത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ആറ് ഗുണം പത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ അറുപത് 
அதிகம் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன்று வாங்கிப்போம் எட்டு மூணு ஆறு போய் கழிஞ்சால் ரெண்டு டிவைடட் பை எட்டு இன்டு டி இன்டு ஆர் இன்டு ஆர் ஆறாக குணம் பத்து அறுபது அறுபது இந்த கூட்டத்தில் இத்தத்திரையான கண்டுபிடிச்ச அது அழியா இந்த வழி வருக ரெண்டாக குணம் அறுபதுன்னு பறையும்போ நூற்றி இருபது வரும் நூற்றி இருபது டிவைட் பை எட்டு பதினஞ்சான் சிக்ஸ்டியுடைய கூட்டத்தில் இதிண்ட வேல்யூ ஆகிட்டுள்ள பதினஞ்சு சிக்ஸ்டீன் ஆட் செய்ய ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இசிக்கல் டூ ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் ரோவன் பிளான் அனுசரிச்ச ஈ கொஸ்டின் ஆன்சர் என்று பறையும்போது எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாயான ஈ வர்க்கருக்கு கிட்டுன டோட்டல் ஏனிங்ஸ் இனி நமக்கு மற்றொரு ப்ராப்ளத்திலேக்க போவா இது நேரத்தை தந்திருக்கின்றதின் சமானமாயிட்டுள்ள கொஸ்டினாக கால்குலேட் ஏனிங்ஸ் அண்ட் ரோவன் ஸ்கீம் ரோவன் ஸ்கீம் அனுசரிச்ச ஏனிங்ஸ் எத்தனையாகும் காட்ட ரோவன் ஸ்கீமுமோ ரோவன் பிளானுமோ ரோவன் ப்ரீமியம் பிளான் என்னக்கு பாயும் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து பறையுனது ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து உண்டாகும் எஸ் ஆன் எஸ் வந்து பறையுனது ஹண்ட்ரட் அவேஸ் நூறு மணிக்கூறான் தென் டைம் டேக்கன் டி என்று பறையுனது எண்பதாக எண்பது மணிக்கூர் அண்ட் ரைட் பர் ஹவர் ருபீஸ் டென் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் நூறு டைம் டேக்க எண்பது ரைட் பர் ஹவர் மொத்தம் நீ ரோவன் பிளான் அனுசரிச்ச டோட்டல் ஏனிங்ஸ் காணும்போது டி இந்த வார்த்தம் எஸ் மைனஸ் டி பை எஸ் இன்டு டி இன்டு ஆர் இவிட நமக்கு ஆவசியமுள்ள எல்லா வேல்யூஸும் இவிட கொஸ்டினில் தான் கொடுத்துட்டுள்ளது இப்போ டீட வேல്യൂ டைம் டேக்க என்று പറയുന്നത് இவிட கொடுத்துட்டுണ്ട് 80 மணிக்கூர் இப்போ டைம் டேக்க 80 அடுத்து ஆர் இந்த வேல്യൂ ஆர் இந்த வேல്യൂ ரைட் பர் ஹவர் ആണ് ரைட் பர் ஹவர் 10 ரூபாயா ஸோ ஆறுண்ட வேல்யூ லேபர் ரைட் பர் ஹவர் டென் பத்தாம் பின்னீடு நமக்கு வேண்டது எஸ்இன் வேல்யூ ஆன் எஸ் ஒன்று பறையது எஸ் இஸ் ஸ்டாண்டேர்டு டைம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு நூறு நூறு மணிக்கூறான ஸோ எஸ்இன் வேல்யூ நூறு ஸோ டி எண்பது ஆர் பத்து எஸ் நூறு அங்கேயானங்கி ஈ குவேஷன் உபயோகிச்சிட்டு அப்புறம் ஒன் பிளான் அனுசரிச்சிடலாம் ஏனிங்ஸ் காணும் டி இன்டு ஆர் டி இன்டு ஆர் எண்பது குணம் பத்து அதிகம் எஸ் மைனஸ் டி பை எஸ் எஸ் ஒன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஆகும் நூறு மைனஸ் டி டைம் டேக்க எண்பது பை எஸ் எஸ் நூறு நூறு மைனஸ் எண்பது பை நூறு நூறு மைனஸ் எண்பது நூறு இருபது ஸோ இருபது பை நூறு இன்டு டி இன்டு ஆர் டி எண்பது ஆர் பத்து இது ரூபத்திலான காணுக ஸோ டி இன்டு ஆர் ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் டி பை எஸ் இன்டு டி இன்டு ஆர் இது செய்யும்போது இங்கே வரும் டி டைம் டேக்க எண்பது இன்டு ஆர் பத்து எண்பது மூணாம் பத்து என்று பறையும்போ எண்ணூறு ரூபாய் எண்ணூறு அதிகம் எஸ் மைனஸ் டி பை எஸ் இன்டு டி இன்டு ஆர் எஸ் என்று பறையும் எண்ணூறு மைனஸ் டி எண்பது பை எஸ் இன்டு டி இன்டு ஆர் நூறு எண்ணும் இவிட எண்பத குணம் பத்து எண்ணூறுன்னு வரும் எண்ணூறுன்ற கூட்டத்தில் எண்ணூறு அதிகம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட்டி தட் இஸ் டுவெண்டி இருபது டிவைடட் பை பத்து இன்டு எண்பத குணம் பத்து எண்ணூறு எண்ணூறு அதிகம் இருபது பை பத்து இன்டு எண்பது இன்டு பத்து இது நோக்கி கழிஞ்சால் எண்பத குணம் பத்து எண்ணூறு எண்ணூறு குணம் இருபது என்று பறையும்போது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் என்று வரும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் என்று பறையும்போது நூற்றி அறுபது ஸோ எண்ணூறுன்ற கூட்டத்தில் நூற்றி அறுபதும் கூட ஆட் செய்யுங்க நைன் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் சிக்ஸ்டி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாயான இவிட ரோமம் பிளான் அனுசரிச்சுள்ள டோட்டல் ஏனிங்ஸ் ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொந்தமாக செய்து நோக்கணும் இது மாத்திரம் கண்டு இதனால் போல செய்தில்லைங்க நமக்கு பரீட்சை எழுதியா கொஸ்டின் பாயிட்டு போகும் ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு தன்னைத்தானே கொஸ்டின் ஆன்சர் செய்து நோக்கும் எல்லா கொஸ்டினும் ஆன்சர் செய்து நோக்கும் 
അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അലൗഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ജോബ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മണിക്കൂറാണ് ആൻഡ് ദ അവർലി റേറ്റ് ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണോ ദ ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ വർക്കർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് ഈസ് എയ്റ്റി അവേഴ്സ് ടൈം ടേക്കൺ എൺപതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ വേജസ് ഓഫ് ദ വർക്കർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റോവൻ പ്ലാൻ ടോട്ടൽ എണ്ണീസ് കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് റിപ്പീറ്റ് ടി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് ടി ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ ഇവിടെ ടിയുടെ വാല്യൂ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ വർക്കർ ഈസ് എയ്റ്റി സോ ടിയുടെ വാല്യൂ എൺപത് ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഓ എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ടി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ഗുണ അഞ്ച് നാനൂറ് എന്ന് വരും പ്ലസ് എസ് മൈനസ് ടി ബൈ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇവിടെ നോക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അനൗഡ് കമ്പനി ടു കംപ്ലീറ്റ് ജോബീസ് അണ്ടർവേസ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് മൈനസ് ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ടേക്കൺ ആണ് ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് എൺപത് എസ് മൈനസ് നൂറ് മൈനസ് എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ആർ അത് എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാനൂറ് അധികം പിന്നെ നൂറ് മൈനസ് എൺപത് ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എൺപത് ഗുണം അഞ്ച് പറഞ്ഞ നാനൂറ് നാനൂറ് ഗുണം ഇതിൻ്റെ ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണായിരം എണ്ണായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് എണ്ണായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് അപ്പോൾ ഈ നാനൂറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എൺപത് രൂപ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നാനൂറ് അധികം എൺപത് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ തന്നെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് പ്ലാനിന് അനുസരിച്ച് ഏണിങ്സ് കാണാനാണ് ഹാൽസെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഏണിങ്സ് കാണുന്ന കണക്ക് ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നു റോവൻ പ്ലാനിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ എംപ്ലോയിയുടെ തന്നെ ഹാൽസെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചും റോവൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചും ഉള്ള വേജ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഹാൽസെ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു നാല് പ്രോളം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് റോവൻ പ്ലാനിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രോളം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഫൈനൽ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇൻ കേസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഈസ് ഓൺ അവേഴ്സ് ദെൻ അവർലി റേറ്റ് ഓഫ് വേജ് റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന എസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ദെൻ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ വർക്ക് റീസ് എയ്റ്റി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ വേജസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹാൽസെ ആൻഡ് റോ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഹാൽസെ പ്ലാൻ ഇന്നലെ പഠിച്ച ഹാൽസെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻസർ നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന് വരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക റോ ആൻഡ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയിയുടെ ക്രമേണ വർഷം നിങ്ങൾ രണ്ടും കാണണം ഹാൽസെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എത്രയാണെന്ന് കാണണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് റോ ആൻഡ് പ്ലാനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അത് എത്രയാണെന്ന് കാണണം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 